Olá, meu nome é Leandro, eu sou educador aqui no Sesc Itaquera. E hoje nós estamos aqui no Sesc Itaquera, na nossa área verde, para trazer para vocês uma aula de yoga. Para participar da aula de yoga, eu e a educadora Juliana. Para a nossa aula, nós vamos precisar de um colchonete, para quem tiver aí o seu mat de yoga, o seu tapetinho, ou um cobertor um pouquinho mais grosso para a gente poder forrar o chão, e uma almofada que a gente vai usar como suporte para sentar em cima. Estamos todos prontos, nós podemos começar a nossa prática. Vamos lá? Dando início à nossa prática, nós vamos buscar nos sentarmos numa, super, numa superfície um pouco mais elevada. Então, para quem tem uma almofada ou um bloquinho, pega sua almofada ou bloquinho e sente em cima, em cima dele. No primeiro momento, nós sentamos, escolhemos uma posição confortável, Pode ser com os joelhos estendidos, ou pode ser que eu flexione os joelhos e sente na posição da criança. Agora nós inspiramos lento e profundamente três vezes. Inspira lento e profunda, solta o ar. Mais uma vez. E agora incluímos os movimentos dos braços com a nossa inspiração. Então eu inspiro e elevo os braços acima da cabeça. Lento e profundamente. Solto o ar, vou retornando pelo mesmo caminho. Mais uma vez. Subiu devagar. Desce devagar. Estendendo as duas pernas, nós vamos cruzar a perna direita por cima da coxa esquerda. E agora eu movimento a articulação do meu tornozelo. Uso o auxílio, com o auxílio da mão, eu giro para o lado, giro para o outro lado. Cruzo um pouco mais uma perna sobre a outra e abraço o joelho que está frente. Eu vou diminuir as distâncias entre a coxa e o abdômen. Então, nós vamos envolver o nosso pé e a parte de trás do nosso joelho. E eu novamente trago a minha perna, diminuindo as distâncias entre a coxa e o abdômen e aproximando a perna do meu peito. E vamos voltando devagar e repetimos essa mesma movimentação de soltura articular e aquecimento para o outro lado. Cruzei, com o auxílio da mão eu movimento a articulação do tornozelo para o um mesmo lado. Giro para o outro lado. Soltando o pé para a lateral, eu cruzo ainda mais a perna, abraço o joelho, diminuo as distâncias. Envolve o pé, envolve a parte de trás do joelho, traz a perna próxima do peito. Mantenha a coluna alinhada, ombros distantes da orelha e a gente pode ir relaxando o nosso aquecimento. O primeiro movimento, o primeiro asana em específico, nós vamos deixar a perna direita estendida e eu vou flexionar 
o joelho da perna esquerda, trazendo a sola do pé próximo da coxa. Então eu estendo os dois braços à frente, inspiro grande, solto o ar e flexiono o tronco à frente. Nessa postura, nós tentamos aproximar a nossa cabeça do nosso joelho. Em cada postura nossa, nós vamos permanecer nela por um tempo. E esse tempo vai ser controlado pela nossa respiração. Nós faremos quatro respirações lentas e profundas em cada postura. Inspire e sobe. Agora, nós passamos o nosso pé por cima do joelho e cruzamos uma perna sobre a outra, mantendo a sola do pé totalmente apoiada no chão. Então, a minha mão esquerda vai vir sobre o joelho direito, minha mão direita busca apoios lá atrás e eu giro o tronco, olhando atrás do meu ombro. Inspira profundo. Enche o pulmão de ar, solta o ar devagar. Inspira e cresce. E vamos retornando. E aí repetimos a mesma sequência para o outro lado. Começamos com a postura da cabeça em direção aos joelhos. Posicionamos a sola do pé na lateral próximo da coxa, inspira, solta o ar e flexiona o tronco à frente. Inspirou profundo, soltou o ar, eu tento ir um pouco mais além na postura, Inspira, sobe soltando o ar, alinhando as vértebras. Cruzei a perna direita sobre a esquerda, pé direito apoiado no chão, mão esquerda sobre o joelho direito e a mão direita serve de apoio. Giro o tronco. Aproveita essa movimentação de rotação do tronco e inspira lento e profundamente. Conforme o ar entra, você massageia a sua região interna abdominal, massageia as suas vísceras abdominais. Inspira profundo mais uma vez, retorna soltando o ar. E agora nós nos sentamos novamente com as pernas cruzadas. Ainda sobre o apoio da almofada ou do bloquinho, eu observo se há necessidade de melhorar o alinhamento da minha coluna. Observo meus ombros, se eles estão relaxados, soltos. Elevando os braços na frente do corpo, nós vamos serrar os dedos das mãos, flexionar os dedos das mãos e encaixar com o um punho cerrado entre a articulação do quadril e o abdômen do lado direito e do lado esquerdo. Então, nós fazemos uma adaptação do Yoga Mudra e flexionamos o tronco à frente. Relaxa a cabeça. Solta a cabeça entre os ombros, relaxa a musculatura das costas, mantém os seus isquios totalmente apoiado na almofada ou no seu bloquinho e mantemos o, parão, o padrão de quatro respirações lentas e profundas. Inspirou lento e profundamente mais uma vez. Ao soltar o ar, eu vou retornando e já vou buscando apoios, levando as mãos à frente. 
Apoiando as mãos, leva o tronco à frente e apoia os joelhos no chão. Os braços eles seguem o prolongamento da linha do ombro e a minha coxa segue o prolongamento do meu quadril. Eu vou inspirar profundo e arredondar a minha coluna, levando o queixo lá no meu peito. Quando eu solto o ar, lentamente, eu direciono a minha cabeça e o meu olhar lá para o alto e retroverto o meu quadril. Inspira, arredonda. Solta o ar devagar e empina. Inspirou. Solta o ar. Mais uma vez. Inspira, arredonda a coluna, recolhe o abdômen. Solta o ar, cresce. E estendemos as pernas lá atrás, estende a perna direita, estende a perna esquerda. De uma prancha, nós descemos, braços apoiados na lateral do tronco, pés estendidos, pernas unidas. Eu vou elevar o meu tronco, olhar lá para o alto, utilizando só a força do, da musculatura do tronco. As mãos elas vão servir só de apoio, elas não impulsionam. Inspira mais uma vez, solta o ar e vai retornando. Então nós vamos buscando apoios e vamos nos sentando novamente de perna cruzada. Pode buscar o seu bloquinho, se for necessário, confere novamente o alinhamento da sua coluna. Apoie a sua mão direita no chão, ela vai servir de suporte para o nosso movimento. Eleva o seu braço esquerdo até a altura da linha do ombro. Chegou na altura da linha do ombro, nós faremos uma rotação na articulação do ombro e viramos a nossa mão para o alto. Inspira e leva o braço até a lateral da sua cabeça. Mais uma vez eu inspiro, só que agora eu cresço. Imagino que algo puxou a minha mão lá para o ar para o alto e quando eu solto o ar eu flexiono meu tronco para o meu lado direito então aproveitamos esse momento para observar ações que estão acontecendo no nosso corpo Quando o ar entra, eu observo que há uma expansão na região das minhas costelas. E quando o ar sai, há uma retração. Então, na execução desse asana, nós nos focamos em observar essa movimentação de expansão e retração da região das costelas. Inspiramos profundo mais uma vez e vamos retornando desfazendo o asana pelo mesmo caminho da construção. Palma da mão para baixo, relaxou. Mão direita apoiada no chão, inspira, eleva o braço esquerdo. Na altura da linha do ombro nós realizamos uma rotação. Palma da mão para cima, inspira. Mais uma vez eu inspiro e cresço. Solto o ar e flexiono o tronco para a lateral. E novamente, levamos toda a nossa atenção 
para movimentação na região das costelas. Na entrada do ar, há um movimento de expansão, as costelas se afastam. Na saída do ar, há a retração, as costelas se aproximam. Inspira profundo mais uma vez, volta desfazendo pelo mesmo caminho da construção, estendemos as duas pernas e agora vai ser necessário, quem tiver ainda em cima do bloquinho, a gente vai deixar o bloquinho de lado, porque nós vamos explorar um pouco do nosso equilíbrio. Então Flexiona o seu joelho direito e traz o seu calcanhar próximo do períneo. Então, nós buscamos apoios, tiramos o nosso quadril do chão e sentamos em cima do nosso calcanhar. Minha perna esquerda vai passar na frente do joelho direito, flexionando o joelho esquerdo. E para intensificar um pouco mais a ação do equilíbrio, nós aproximamos as mãos na frente do peito. Aqui também mantemos o mesmo controle de tempo através da nossa respiração. Então respiramos lenta e profundamente por quatro vezes. Inspirou mais uma vez. Solta o ar e vai relaxando, vai desfazendo a postura. E nós invertemos. Flexionei o joelho esquerdo, calcanhar próximo ao períneo, sentei em cima do calcanhar, flexiono o joelho direito e cruza ele à frente. Aproxima as mãos. E nos equilibramos sobre o calcanhar. Inspira mais uma vez, relaxa, vai desfazendo a postura. Então, assumimos uma postura com os nossos joelhos flexionados, flexionando o joelho direito e o esquerdo. Apoia a mão direita sobre o joelho direito e a mão esquerda sobre o joelho esquerdo. Então, lentamente, nós vamos descendo o nosso tronco e apoiando a região lombar no colchonete. Quando a região lombar estiver apoiada no colchonete, eu estendo a perna direita, estendo a perna esquerda e a ponta dos dedos das minhas mãos ficam voltadas para a ponta dos dedos dos pés. Por ser uma, uma postura um pouco mais exigente, o tempo de permanência é um pouco menor. Então, eu vou desfazendo a postura, apoio os pés no chão e vou me deitando. Apoiando o pé no chão, nós vamos estendendo os joelhos e aproveitamos este momento para um breve descanso. Então, palma da mão volta-se para cima e ponta dos dedos dos pés, eles caem para a lateral. Então, após esse breve descanso, nós nos preparamos para o próximo movimento, a próxima postura, onde nós vamos flexionar a articulação do quadril e elevar as duas pernas, mantendo a sola do pé em direção ao céu. Também é uma postura exigente e nela permanecemos um pouco menos, diminuímos o tempo de permanência. Thank you. 
e vamos descendo, controlando a descida, devagar, toca o solo e novamente estendemos os joelhos e de novo aproveitamos o momento para descansar, palma da mão voltada para cima, ponta dos dedos dos pés caindo para as laterais. Então, após esse breve descanso, nós vamos buscando apoios, nos virando e sentamos novamente com as pernas cruzadas. Se for necessário, busque o seu apoio, o seu bloquinho ou almofada para sentar num plano um pouco maior. E nós iniciamos a prática respiratória da nossa atividade. Nós vamos manipular as nossas narinas com a mão direita. Da mão direita, nós vamos flexionar os dedos indicador e o dedo médio, deixando livre o anelar, o dedo mínimo e o polegar. Com o polegar, eu vou manipular a narina direita, o anelar e o dedo mínimo manipulam a narina esquerda. O nosso exercício consiste em inspirar pelas duas narinas profundamente. Com o pulmão cheio de ar, eu travo a narina direita. Travo a narina esquerda, levo o queixo ao peito e solto o ar com o queixo próximo do peito. Elevo a cabeça e repito o ciclo. Nós vamos repetir esse ciclo por cinco vezes. Então, sobe, inspira profundo, trava a narina direita, trava a narina esquerda, levo o queixo ao peito solto o ar mais um ciclo inspirou fechou a narina direita fechou a narina esquerda queixo no peito solto o ar devagar e repetimos esse ciclo mais uma vez trava a narina direita Trava na arena esquerda, levo o queixo ao peito, solto o ar. Terminado o ciclo dos pranayamas, nós aproveitamos esse momento de relaxamento para nos auto-observar. E observamos o que tem acontecido com o nosso corpo, se houve alguma alteração significante para a gente observar. Observamos também o fluxo dos nossos pensamentos. Para terminar a nossa prática, tradicionalmente, nós nos saudamos. Então, aproximamos as mãos junto ao peito, palma da mão com palma da mão, e nós flexionamos o tronco à frente em saudação. Bom, é isso aí pessoal, essa foi mais uma prática nossa, obrigado pela participação de todos e quando você fizer a nossa prática, não esquece de marcar a gente no arroba esportesescsp.